بسم الله الرحمن الرحيم اليوم شباب بنكمل الجزئيه الاخيره في المقرر ان شاء الله جزئيه سهله بتتبع حدودنا بالحصه الاولى طبعا اوصيكم بان انتوا تراجعوا تبداوا مراجعه الدوري على اساس الوقت ما يدهمكش في الاخير تلاقي نفسك في مشكله في الوقت والمشاكل ده اخر درس في المقرر انتهينا ابتدي ظبط امورك وابتدي مراجعه. اخذنا المتوسط حل المتبني دي. مين اللي فاكر كنا بنتصرف ازاي؟ بندخل تساوي ثلاثه. كان بتعامل معاها كانها معادله ما عدا شيء واحد اقول لك عليه. صح. ها آه تطلع كام؟ 10. ما بين 10. قسم على اثنين يبقى اكس اصغر منها وساوي ايه؟ خمسه. خمسه. لو حبيت امثل المتبينه دي على خط الاعداد وده كلام خط المتوسط انت بعمل دايره مغلقه على الخمسة عشان في يساوي اكس اصغر من يمين ولا يسار ولا اصغر؟ يسار 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 الشكل اللي انت كنت بتعمله في المتوسط تمام مين اللي هيحل معايا دي؟ ها؟ يلا يا فارس صفر سالفه اكس ها اكبر من؟ سالفه بنقل الواحد بالموجه وبطرحه من الاربعه لسالب ثلاثه. ها؟ بعدين قسم على ثلاثه سالب قسم على سالب ثلاثه. نجيب اشاره اه برافو عليك. تنعكس اشاره المتباينه ودي الفرق الوحيد في التعامل بين المتباينه والمعادله. ان انا بتعامل مع المعادله عادي لان الطرفين متساويين فما عنديش مشكله. انما مع المتباينه لا. عند القسم او الضرب في سالب لازم تعكس علامه التباين. بص كده. لا سالب ثلاثة أصغر من سالب اثنين أما أنا أضرب في السالب بقت ثلاثة أكبر من اثنين وضع علامة التباين لازم إيه؟ لازم إكس خلاص ولا لا؟ ده مثال عدد أهو كده واضح فزميلكم قال لي هقسم على سالب ثلاثة ما بتنعكس علامة الإيه؟ التباين سالب ثلاثة على سالب ثلاثة بإيه؟ واحد بعمل خط الأعداد قدام هو آدي الواحد دايرة إيه؟ مفتوح اصغر من يمين ولا يسار؟ يسار زي اللي فوق لو اكبر من بروح ناحيه ليه؟ يمين ده الكلام اللي انت درسته منطلق من النقطه بنفس الاسلوب بتعامل مع الجذر بس قدامك حاجه تنتبه لها اول حاجه هتخلص من ايه؟ الثلاثه يبقى لي جذر 5 اكس ناقص 10 اصغر من او يساوي 8 ناقص 3 تبقى ايه؟ خمسه إذا وصلت للصورة ديت جذر أصغر من حاجة والعدد ده هو سالب الحل غير موجود ليس لها حل حلها فاضي تاني لو جذر أصغر من عدد سالب هنا فما تكملش دي حلها فاضي لأن الجذر ده موجب إحنا اتفقنا إن في نوعين من الجذور الجذر الرئيسي الموجب والجذر الإيه؟ سالب الجهاز اللي قدام ده بما ان اشارته موجبه فهو نتيجته موجبه. فلما انا اقول لك اصغر من عدد سالب ده كلام مش مظبوط صح ولا لا؟ صح اذا قال لي ده موجب بكمل. يبقى بقول بالتربيع. ربع يبقى هنا تشاري الجهاز اصغر من هنا وساوي كام؟ حل بقى كمل زي ما هنقل ال 10 يبقى 5 اكس اصغر من هنا وساوي 5 اكس قسم على خمسة يبقى إكس أصغر منها من سبعة 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 دي أول جزئية في السؤال الجزئية الثانية هي تحديد مجال ما تحت الجسر تيجي كده على جنب أنا ناخدها هنا المجال آخد ما تحت الجسر وأقول يا شباب مين اللي فاكر؟ أكبر من الرصاص أيوة أكبر من الرصاص حل ديت يبقى 5 اكس اكبر منها وساوي يبقى اكس اكبر منها وساوي ايه؟ هشتغل على المتباينتين دول تعمل خط الاعداد في طريقتين للتعامل مع السؤال اما ان انا احط الاثنين والسبعه اللي انا اظهرهم عندي احطهم على خط الاعداد بالترتيب صغير من اليسار وكبير من اليمين وابتدي اخد اعداد في كل فتره دي جزئيه ودي جزئيه ودي جزئيه. اقل من اثنين اخد الصفر مثلا. بين اثنين وسبعه اربعه اخد ثلاثه يعني اسهل حاجه اقرب عدد يعني 
اكثر من الساعه خد ثمانية اي عدد يعجبك بس يكون اكبر من الساعه عوض في المتباين المنطقه اللي تحقق هي منطقه الحمل يا قول له 3 زائد اهو ناقص جاز 5 في صفر ناقص 10 اصغر منها ويساوي 8 شوف صفر ناقص 10 بسالب 10 الكلام ده ينفع؟ جذر سالب 10 في جذر عدد سالب؟ ديت ما تنفعش شوف الثلاثة ثلاثة زائد جذر خمسة في ثلاثة ناقص عشر شوف ده أصغر منها يساوي ثمانية ولا لا؟ خمستاشر ناقص عشرة بخمسة جذر خمسة باتنين وشوية صح؟ اتنين وشوية زائد ثلاثة يبقى خمسة وكسر خمسة وكسر أصغر من الثمانية ولا لا؟ أصغر من خد الثمانية ثلاثة زائد جذر خمسة في ثمانية ناقص عشرة شوف هل أصغر من ثمانية ولا لا؟ خمسة في ثمانية بكام؟ أربعين أربعين ناقص عشرة ثلاثين جذرها خمسة وشوية لأن أكبر من خمسة وعشرين صح؟ صح يبقى خمسة وشوية زائد ثلاثة يطلع لي ثمانية وشوية يعني أكبر يبقى ليست إيه؟ طبعا ممكن تعملها بالآلة وتطلع القيمة مضبوطة يعني كم؟ ايه منطقة الحل بتاعتي او فترة الحل؟ اكس اكبر واصغر. انتبه لنقطة. هنا في ساوي يبقى اظل للساوي. هنا في ساوي اظل لايه؟ يبقى احط اكبر من او يساوي اثنين واصغر من او يساوي سبعة. طيب ايه الطريقة الثانية يا استاذ؟ مثل الفترات. اكس اصغر من سبعة. ظلت السبعة عشان يساوي روح روح اشتري سبعة. اكس اكبر من اثنين ظل الاثنين بس تحت كده بقى وروح ناحيه اليمين صح؟ فين الجزء المشترك؟ اللي في اليمين بدون تعويض وبدون وجع خلاص يبقى ده الجزء المشترك كمل يا اولاد نفس الكيفيه بتصرف أعين المجال أنا على جنب هنا الأول. المجال بقى أجيبه إزاي؟ 9 ناقص 5 إكس أكبر منها بيساوي إيه؟ صفر. إنهي للتسعة؟ سالب تسعة. قسم على سالب خمسة. انتفي. قسم على إيه؟ سالب. بعكس على مدة إيه؟ خلاص. تعالى بقى اشتغل على دي زي ما كنا بنعمل في تسعة هعمل ايه هنا؟ هنقل السالب اتنين الناحية التانية يبقى لي هنا الجذر أكبر من أو سالب تمانية ديت سالب تروح هنا بالايه؟ تمانية بالموجب تبقى كام؟ بعد كده تكبير أربعة الجذر يروح أربعة وستين أربعة وستين خلص من تسعة تسعة لأن الناحية الثانية بالإيه؟ سالب أكبر من أو يساوي ثلاثة خمسة طب قسم على سالب إيه؟ خمسة يبقى إكس ها؟ عشان غير عشان غير سالب سالب دول المتبينتين اللي أنا هتعامل معاهم بص معايا كده ادي سالب 11 دي على اليسار هنا و9 على 5 دي الاثنين مظللين سالب 11 هي و9 على 5 هي دي واحده فوق واحده اقلل السالب 11 خد سالب بين السالب 11 و9 على 5 خد صفر صفر ده اسهل حاجه هنا دي تطلع 2 وشويه خد انت الثلاثه خلاص وابتدي اعوض وشوف ايه اللي هيطلع. سالب 12 9 خليها اكتبها هنا مره واحده زي الجذر 9 في سالب 5 في سالب 12 اشوفها اكبر منها يساوي 6 ولا لا؟ ديت تطلع 60 5 في سالب 5 في سالب 12 بموجب 60 و9 على 69 جذر 69 يعني 8 وشويه تمام؟ ناقص اثنين يطلع ستة وشوية 
اكبر ولا لا؟ ها؟ هنا او بالصفر سالب مين؟ لان هو ناقص قاعد في التسعه ناقص خمسه بصفر شوف هذا اكبر من بصفر سته ولا دول بصفر يبقى ده جذر تسعه ثلاثه ثلاثه زائد سالب اثنين واحد واحد اكبر من سته شوف لي ثلاثه سالب اثنين زائد او عفوا زائد جذر تسعه ناقص خمسه في ثلاثه شوف هذا اكبر من او يساوي سته ولا لا يطلع لنا ايه؟ سالب 15 9 ناقص سالب 15 يطلع سالب 6 ينفع؟ لا تحت الجذر في سالب؟ لا يبقى منطقة الحل أو المتباينة اللي أنا عاوزها إكس أصغر من أو يساوي سالب 11 شو؟ طيب لو حبينا نشتغل بالرسم يا أستاذ؟ بصراحة إكس أصغر من سالب 11 نروح كده تمام؟ إكس أصغر من تسعة على خمسة روح برضه يسار. فين الجزء اللي موجود فيه اللونين؟ هو نفسه اللي أنا وصلت له بالطعم. خلاص ولا لا؟ شوف ديت عاوز بقى حد يتكلم معايا؟ لو لعين المجال ها؟ اثنين واي. اثنين واي. ايه؟ زائد واحد. اثنين واي زائد واحد. أكبر من صفر. ماليش علاقة بدي خالص. ده المجال موله وحطيته لوحده واشتغلناها قبل كده. أكبر منها يساوي صفر. ها؟ ناقص واحد. 2 واي أكبر منها يساوي؟ ناقص واحد. ها؟ يبقى واي أكبر منها يساوي قسم على كام؟ سالب نص. دي خلصت. تيجي اشتغل على ديت. أعمل إيه؟ أودي الستة الجهة الثانية. تطلع سالب. جذر اثنين واي زائد واحد اصغر من تسعه سالب سالب آه كمل ولا اقف؟ كم في لا كم في سالبين 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 كم خلاص ما عنديش مشكله بكمل ها أه؟ ما بقف واقول النظام او المتباينه ليس لها حل اذا كان ده شرط موجبه وده سالب الاثنين سالبين ما عنديش مشكله هقسم على سالب واحد الاول يبقى جذر 2 واي زائد واحد اكبر من ثلاثه ركزت على التباين وقسمنا على سالب خلاص هنا هقول بالايه؟ تكبير تكبير يبقى 2 واي زائد واحد اكبر من تسعه 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 الواحد يبقى 2 واي اكبر من يبقى واي اكبر من ابتدي احط الفرقتين دول على خط الاعداد زي ما اتعلمنا هنا سالب نص على اليسار وهنا اربعه الاربعه دايرتها مفتوحه والسالب نص دايرته ايه؟ طبعا ما عم قاعده فوق واحده تحت عشان تبقى الصوره بتاعتي. اكس اكبر من سالب نص يعني ماشي بالله. اكس اصغر برضو اكبر من اربعه ها؟ برضه يبقى يبقى المتباين اللي بتحل ايه؟ اكس اكبر اكبر من اكبر من اربعه احط يساوي ولا لا؟ لا لا ليه؟ ما في مساوي اللي دايره مفتوحه يبقى هنا المنطقة الحل هي اكس اكبر من وما احطش يساوي مطلوب منك بقى تتاكد انت بالارقام يعني هناخد هنا سالب واحد وهنا صفر وهنا خمسه وتاكد لي فعلا دي منطقة حلك ولا لا حد عنده اي استفسار ولا في مشكله في الموضوع اللي قدامك؟ لا 